はいどうも、こんにちは、クレイです。そこで今回は、純正強化会やっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、先日ですね、12球団オールスターリーグでの最強決定戦が終了いたしまして、えー、次なる最強決定戦はもう純正がね、えー、来るといったところはおそらく例年の流れでは、えー、間違いないかなというふうに思いますので、まあ今日からですね、ちょこちょこ純正強化の方やっていきたいなと思います。ということでございまして、今回のラインナップはこんな感じでございまして、まずは最強決定戦の結果発表からですね、えー、今回の最強決定戦の振り返りからやっていって、その後、今日更新できているバリュースカウトですね、えー、こちらを今回55連引いて最後に、えー、最後決定戦の S ランク契約書であったりとか、えー、ミキサーというところをそれぞれやって終わりたいなと思いますということでまずは目標達成できたのか最強決定戦結果発表からやっていきましょうはい。というわけでございまして、最強決定戦、最終結果発表、こちらでございます。はい。というわけでございまして、最終結果、83位という結果でございました。通算戦績的には97勝42敗1分けということで、まあ、惜しくもですね、100勝というところには届かなかったんですが、えー、なんとか順位的には2桁でフィニッシュすることができました。まあ、これですね、流れを見ていただいてもわかると思うんですが、水曜日と日曜日以外に関してはね、比較的本当に安定した戦いが、えー、できていたかなと思います。基本的にずっと勝ち越しを余裕でできていたっていう感じだったんですけど、水曜と日曜だけね若干苦戦したっていう感じでした、まあ、あとは初日でいきなり2敗したりとかっていうところもねあったりはしたんですがまあこの辺は今のタイミングはねかなり混戦になりやすい状況だったのでまあまあこの辺は想定の範囲内かなというふうには思っていますまあただトータルして結果的に考えると水曜と日曜の、えー、この2日間は痛かったなっていう感じでしたね特にセレクションの大量投入っていうところをできたのが日曜だったんですよねちょっと育成にもかなり時間かかっちゃって、えー、最終的にオーダーのね紹介の動画なんかも出したと思うんですけどもあれが投入できたのが日曜だったのでまあその日曜日にね、えー、そのに結果になんなかったのが若干残念ではあるんですけどもこの辺はね個人的にずっと思ってるジンクスなんですけど大台入れ替えてすぐのね調子悪いジンクスが発動したなっていうイメージでしたまああとは単純に日曜日は本当に上位とのマッチングもあったのでまあその辺のダブルの組み合わせかなと思いますはいということでちょっと戦績の方を若干見ていきますかただ今回ね結構選手の方を入れ替えてるので個人タイトルとかあんまりえー、参考にならない部分はあるかなと思うんですけども、えー、チームの得点としては994点惜しくもここも1000点は届かなかったっていう感じでしたが、まあ、今回多分得失点差的には悪くなかったんじゃないかなと思います同じ順位対同じ勝率の方の中でも、えー、多分上の方に入れたはずだったと思いますはい、えー、チーム打率は2割9分3厘防御率は 4.01 ということでやっぱり蛇行到底になりましたねうん圧倒的蛇行到底に今回の最強決定戦もなったなっていうイメージですで、えー、まず野手から見ていきましょう打率、えー、最高打率首位打者は岡本選手でしたねただ、岡本選手に関しては途中でねもう完全にそのセレクションとの入れ替えっていう感じでメンバーから最後外れちゃっていたのでまあこの調子良かっただけにねなんかいろいろ悩んだところあったんですけどまあさすがにここはチーム全体の、えー、バランスを考えて最終的に外したって感じでしたあとは次いで浅村選手が2位なんですけどここも結局最後は外崎選手と入れ替えてたって感じでしたねであと主要なところで言うとホームラン王は浅村選手と福留選手が並んで32本やっぱり柳田選手とかも強かったですねであとは打点打点も福留選手とということでやっぱ福留選手がすごいですね。まあ、ここはさすがの能力かなと思います。まあ、あとは、セレクション勢ですね。セレクション勢に関しても結構打率とかに関しては結果残してくれてたかなと思います。えー、途中から入ってる殿崎選手、あとはバレンティ選手は比較的早めにね、えー、育成が終わって入れてたんですけども、まあまあ3割近く打ってくれていて、外選手も2割9分3厘打っていると。あと若干残念だったのは、まあ、坂本選手かな2割5分2厘という結果あとは中田翔選手も1割7分9厘ということで、まあ、中田翔選手に関しては最初はスタメンに一時期入れていたんですけど外選手の育成が終わって入れ替えたって感じでした、まあ、野手はこんなところかな続いて投手陣でございます。投手に関してはやっぱり防御率は荒れましたね。はい、荒れたかなと思います。ピッチャーも結構入れ替えはあったんですが、野手に比べたらそんなに入れ替わってはないかなと思います。まあただそこも注目ポイントで言うと、セレクションの選手で言うと、岩隈選手、比嘉選手、あと内選手が入ってるんですけど、まあそこまでめちゃくちゃいい結果っていう感じにはならなかったですね。まあただこの辺はもう根本的に能力の部分もそうですし、まああとは単純に蛇行なんで、まあこの辺はしょうがないかなと思うんですが、やっぱ今回もね、謎現象人が起きててベンチ枠に置いてる三浦選手が1試合だけ投げてるんですよね。うん、なのでやっぱベンチワークも多少はね、えー、能力とかは大事だなっていうところを再確認できるところかなと思いますあとは抑えに置いていた金子千尋選手なんですが4勝4敗35セーブ防御率 5.16 うーんどうなんでしょうねこの辺もちょっと適正の部分悩ましかったんですけどもまあまあでもコンボ的に考えたら今回これしか選択肢がなかったのでまあしょうがないかなここはしょうがないかなといったところでございます投手
人での MVP は森唯人選手かもしれないですね。66試合投げて 2.12。これは本当に素晴らしい数字かなと思います。はい。ということで、まあ、最高決定戦に関してはそんなところで、結果的にね、まあ、悔しいのは、前々回、違うか、去年かな。1年前のオールスターリーグの最高順位である43位は越すことができなかったので、まあ、そこは若干残念ではあるんですが、まあ、今年に関してはここまで2桁、2桁で来れてるので、えー、できる限りこれを継続できるようにね、頑張っていきたいなと思います。まあ、あと、ちなみに、まあ、皆さんもう知ってる方も多いと思いますが、ダルビッシュ選手がですね、3位にいるということで、本当に素晴らしいですね。103勝、めちゃくちゃ強かったです。まあ、リーグの方ではね、何回か対戦させていただいたこともあるんですが、最高決定戦でもマッチングありませんでした。あとは今回1位取った方がね、また前回もこれセリーグのね、最強決定戦でも1位取られた方なんですけど、まあ、僕の視聴者さんで、かつ DM でね、またご報告もいただいたので、まあ、ここはちょっと自分のことのように嬉しかったですね。はい。ということでございまして、ここからですね、ガチャの方やっていきたいと思います。まずはバリュースカウトからですね。はい。バリュースカウトに関してはもう今回は DNA でいきます。ちょっと前、前回とか確か阪神で A ランク能見選手狙いとか。えー、やってたかなと思うんですけども、今回はもう DNA で行かせていただきます。えー、とにかくね、自チームの S ランクの4選手、ここをなんとか S ランクで出したいっていうとこと、あとは A ランクに関しては、えー、途中で出ているところで持ってないところも何枚かあるので、えー、そこを取りに行きたいかなっていう感じです。まあ、あとは平選手とかの A ランク集めておきたいかな。はい、ということで行きましょう。まずは単発から5発一気に行っちゃいます。さあ、ここはちょっとスキップでいきますか。月が出なければスキップっていう感じで、もうポンポンと引いていこうかなと思います。はい、2回目。はい。ドン。はい。4回目。はい。ラスト。はい。さあ、ということで本番はこっちでございます。50連やっていきましょう。このバリュースカウトね、個人的に結構最近なんか2回ぐらいね、あの、バリュースカウト引き忘れてるんですよね。で、それによって結構特訓の餌とか、特殊の餌が困ったりしたこともあったので、今回はもうね、登場した初日に引いております。なんなら登場してから1時間後ぐらいに引いてます。さあ、行きましょう。おそらくね、このセレクションの間、ポジション追加、ないんじゃないかなと思ってるんですよね。ガチャ講師に関しても、まあ、バリューが来ただけ、まだ良かったかなということで、確か去年、ほぼほぼガチャ更新すら来てなかったぐらいの感じだったと思うので、下内選手、ありがとうございます。まあ、おそらくポジション追加は、この後、タイムスリップが来て、その後って感じになるんじゃないかなと思ってます。柴田選手の中出す。おそらくこれ、まあ、27日かな。27日から、タイムスリップ、第4弾か。が、えー、濃厚にななるのではいいかなと思いますまあ、また第4弾に関しての動画とか出す予定ではいるんですがどうなんでしょうね今年もまた6段構成なのかな6おおあいつらも来たさあありがとうございますこれ最後まで持ってほしいな10枚目まで持てば自チーム S ランかってお願いします途中で来ないで途中で来ないで今回2枚引きしなくていいから最後まで持ってくれお願いお願いまだ来ないでまだダメよまだダメまだダメまだダメまだダメ絶対ダメダメーおははははいや、いや、いい引きなんですけどもね。いい引きなんですけども、かぶってるんですよね。まあまあまあまあまあ、いいでしょう。アリウで吉田正尚選手の激アツ案件だな。2枚来ないか。浜口選手のランカルダンス。欲しい人にあげたい。さあ、30連目いきましょう。もう1枚ぐらい欲しいな。バリュースカウト個人的にかなり相性いいので。まあちょっと今年、去年ぐらいはあんまり相性良くなかったんですけど。ずーっとね、2年間、動画投稿始めて2年間ぐらいは本当にバリュースカウトで、もう S 複数枚引きなんて余裕みたいな感じでやってたんで、ちょっとマジで、ここは2回ぐらいは見せ場を作りたい。で、ちょっとさっきのその TS の話に戻るんですけども、6段なのかなどうなんですかねちょっと個人的には、どっちもあり得るなとは思っているんですけども、6段かななんか6段な気はします。はい、ということで4回目行きましょう。あ流れ星来た行きましょう。2回目の参加ってよしまあこれ最低限はクリアかな個人的には今回のバリューカウトでお願いしますいやまた10枚目まで耐えて本当にお願い10枚目まで耐えて8枚目とかで来ないでマジでお願いします微笑んでいくとスマイルしていくとさあ途中耐えてねまだ出ないよまだ出るなよまだ出んなよ出すなよおお耐えていくわ立ち位置選んからダンスまだ来んなまだ来んなまだ来んなよあーあー8枚目だまた平井選手のスランカルダンス。平井選手比較的当たってるイメージあるんですけど、シリーズ1も当たってなかったんだなはい。2枚えー、こっちで欲しいよな本当は。今永選手のランク、あざっす。まあ、しゃあない。バリュースカウトで、まあ、S ランカー出るだけありがたいでしょう。ということで、ラスト、50連目いきましょう。お願いします。さあ、ラストもう一回。演出を見せてくれ。緑行く。レインボーいやー、行かないか。ちょっとセレクション第一弾に関しては結構、こうまあまあ沼った感じではあったのでめちゃくちゃいい引きっていう感じじゃなかったと思うんで
この辺でまたなんかいい引き戻していけたらなと思っていたんですがまあ2枚ならでも正直全然いいかな大満足の結果かなと思いますラストは三島選手のガッツポーズあざっすさあということで今回はまだここで終わりませんラスト、えー、スラング契約書を引いて、えー、最後さらに、えー、ミキサーを一発やってね終わろうかなと思いますさあということでちょっと一括で一回受け取ってからのはいこちら最強決定戦ランキング83位の報酬ですさあ今回の最強決定戦戦ったチームが得た報酬は誰になるのかまあ特に今回はねセレクションの育成とかも結構頑張りました9人投入するのにめちゃくちゃ時間がかかったのでさあ誰が出るかお願いします最強決定戦報酬かいおー田光選手でしたありがとうございますはいということでラストはね自チームのミキサーをやって強制的に S ランク自チーム引いていきたいと思うんですけれどももう何度も言ってますがこの4人です佐野ロペス柴田梶谷この4選手が特に欲しいですまあ一番はやっぱキャプテンかな佐野選手がここまで引けてないっていうのは個人的にも辛いのでぜひとも引いていきたいところでございます、えー、5枚ミキサーでいこうかなと思いますはいじゃあこの5人でいきたいと思いますいきましょうこの5人を使って圧縮なしで16分の4ミキサー確率的には4分の1かな17分の4かもしれないちょっとわかんないどっちかわかんないまあ、いきましょうさあお願いします佐野ロペス柴田和田にこの4選手でお願いしますラストかい